ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இப்போ நம்ம நம்ம வீடியோஸில் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா மோட்ஸ் ஆஃப் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு கீழே என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் நான் போன வீடியோவில் பட்டிங் ஜெம்யூல் ஃபார்மேஷன் அது வரைக்கும் முடிச்சிருந்தேன் அடுத்து இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரீஜெனரேஷன் ப்ராசஸ் பற்றியும் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா the parent body breaks into fragments and each fragment develop into new individual idhu da fragmentation ku undana definition adavadhu eppadina ipa inda parent body example inda adathala nama sea animal nu soluvom inda parent body la irukkira inda body parts la edhavadhu oru part vande chinna chinna fragments ah divide aagum fragments appadina chinna chinna pieces ah divide aagum சின்ன சின்ன துண்டுகளை டிவைட் ஆகும் அப்படி டிவைட் ஆகிற அந்த சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஒரு புது இண்டிவிஜுவலாக டெவலப் ஆகும் அந்த சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்க்கு புது இண்டிவிஜுவலாக டெவலப் ஆகிற அந்த சக்தி இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி நடக்கிற இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்லுவோம் பேரண்ட் பாடி பிரேக்ஸ் இன் டு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் பேரண்ட் பாடியில் ஏதோ ஒரு பார்ட் வந்து ஃப்ராக்மெண்ட்டாக பிரேக் ஆகுது அப்புறம் ஃப்ராக்மெண்ட் டெவலப் இன் டு நியூ இண்டிவிஜுவல் அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஒரு புது இண்டிவிஜுவலாக டெவலப் ஆகுது In sea animals, fragmentation or pedal laceration takes place. Sea animals, what is the asexual reproduction? Fragmentation. What is the name of fragmentation? What is the name of fragmentation? Pedal laceration. What is the name of fragmentation? Pedal laceration. What is the name of fragmentation? What is the pedal laceration? What is the name of fragmentation? The pedal is the name of fragmentation. The pedal is the name of fragmentation. The pedal is the name of fragmentation. இப்படி இதுக்கு பேர் இதுதான் சி அனிமோன் இந்த சி அனிமோனோட பாடி ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த பேசல் பார்ட்டில் ஒரு டிஸ்கு ஷேப்டு ஒரு ஆர்கன் இருக்கும் இந்த டிஸ்கு ஷேப்டு ஆர்கனை தான் நம்ம வந்து இந்த பீடல் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பீடல் டிஸ்கில் நிறைய லோப்ஸ் இருக்கும் லோப்ஸ்னா நிறையா பார்ட்ஸ் சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு லோப்ஸும் தனித்தனியாக தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகும் தனித்தனியாக அந்த பேரண்ட் பாடியை விட்டு டிட்டாச் ஆகி வெளியே செப்பரேட்டாக வரும் அப்போ அந்த சின்ன சின்ன லோப்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு புது சீயானிமோனாக டெவலப் ஆகும் அதனால தான் இந்த பீடல் டிஸ்க் மூலமாக இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நடக்கிறதுனால இதை வந்து பீடல் லாசரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆர் பீடல் லாசரேஷன் லோப்ஸ் ஆர் கன்ஸ்ட்ரிக்டட் ஆஃப் ஃப்ரம் த பீடல் டிஸ்க் ஏற்கனவே சொன்னது தான் இந்த சி அனிமோனோட பீடல் டிஸ்கில் இந்த மாதிரி லோப்ஸ் சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த லோப்ஸ் எல்லாம் தனியாக டிட்டாச் ஆகி அது ஒரு சின் இன்னொரு நியூ யங் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு யங் சி அனிமோனாக டெவலப் ஆகும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஈச் லோப் டெவலப்ஸ் மெசன்டரிஸ் அண்ட் டென்டக்கல்ஸ் இந்த மெசன்டரிஸ்னா என்ன டென்டக்கல்ஸ்னா என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது இந்த பேசல் இந்த பீடல் டிஸ்க் வந்து தனியாக டிவைட் ஆகுதுல்ல அப்போ இந்த பேசல் பார்ட்டாக இந்த பேசல் பார்ட்டில் இருக்கிற இந்த பீடல் டிஸ்க் இப்படி தனியாக டிவைட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து மெசன்டரிஸையும் டென்டக்கல்ஸையும் டெவலப் பண்ணும் அந்த ஒவ்வொரு லோபும் மெசன்டரிஸையும் டென்டக்கல்ஸையும் டெவலப் பண்ணும் இந்த மெசன்டரிஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த சீயானி மூன்குள்ள இந்த சீயானி மூனோட பாடியில் இருக்கிற ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்கும் இந்த மெசன்டரிஸ்ங்கிறது இப்படி இந்த இடத்துல லேயர் மாதிரி இருக்கும் இந்த மெசன்டரிஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த சீயானி மூனுக்கு ஒரு ஷேப் கொடுக்கறது இப்போ நமக்கு எப்படி போன்ஸ் அந்த ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் நமக்கு எப்படி ஒரு ஷேப் கொடுக்குதோ அதே மாதிரியே இந்த சீயானி மூனோட இந்த மெசன்டரிஸ் வந்து அதுக்கு ஒரு ஷேப் கொடுக்குது அதுதான் இந்த மெசன்டரிஸோட ஃபங்க்ஷன் அப்போ இந்த ஒவ்வொரு இந்த பீடல் டிஸ்க்லேருந்து எடுத்த ஒவ்வொரு லோபும் இந்த மாதிரி மெசன்டரிஸை க்ரியேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் டென்டக்கல்ஸையும் க்ரியேட் பண்ணும் டென்டக்கல்ஸுங்கிறது என்னென்னு நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பிரான்ச்சஸ் மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுல்ல இதுதான் டென்டக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது மூலமாக தான் இந்த சீயானிமோன் அதோ அதோட என்விரான்மெண்டில் இருக்கிற அந்த ஃபுட்டு ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த ப்ரேன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த சின்ன சின்ன ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணி சாப்பிடும் இந்த டென்டக்கல்ஸ் மூலமாக அப்போ இந்த ஒவ்வொரு லோபு இந்த மெசன்டரிஸ் டெவலப் பண்ணும் அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி இப்படி டென்டக்கல்ஸை டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக தான் இந்த சி அனிமோன் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்போ நாம் டேப் பாம்பில் இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த டேப் பாம்போட பயாலஜிக்கல் நேம் வந்து டீனியா சோலியம் இந்த டேப் பாம்போட ஸ்ட்ரக்சர்
ஸ்காலக்ஸ் அப்படின்னு பேர் இந்த ஹெட்லெக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஸ்காலக்ஸ்னு பேர் அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல கண்டினியூஸாக இப்படி ஒரு டெயில் மாதிரி இருக்குது இல்லை இந்த டெயில் லைக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஸ்ட்ரோபிலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெட்லைக் ரீஜியன் வந்து ஸ்காலக்ஸ் இந்த டெயில் மாதிரி இருக்கிற இந்த ரீஜியன் வந்து ஸ்ட்ரோபிலா அப்புறம் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஹேர் மாதிரி போட்டிருக்கேன்ல இந்த ஹேர் எல்லாம் தான் ஹூக்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் அதாவது கொக்கி மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த டேக் வாம் வந்து எங்கே வாழும் அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்புறம் சில அனிமல்ஸ் இந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸோட இன்டஸ்டைனில் அதாவது அந்த ஆர்கானிசம்ஸோட குடலில் தான் இதெல்லாம் வாழும் இது அங்கே ஏன் வாழுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருந்துக்கிட்டு அந்த டிஷ்யூஸில் இருக்கிற அந்த பிளட்டெல்லாம் இதை வந்து சக் பண்ணும் அப்போ அந்த டிஷ்யூஸில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்காக இந்த ஹூக்ஸை யூஸ் பண்ணும் அப்போ இந்த டீனியா சோலியம் அந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸோட பாடியில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்காக இந்த ஹூக்ஸை யூஸ் பண்ணும் சரி இது இந்த ஆர்கானிசமில் எப்படி ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நடக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நான் பாக்ஸ் பாக்ஸாக செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக போட்டிருக்கேன்ல இந்த செக்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன பேர் அப்படின்னா ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் என்ன பேர் ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் இந்த ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதாவது இந்த ஹெட்டுக்கு பக்கத்தில் இந்த ஆன்டீரியர் ரீஜியனில் இந்த டெயிலோட மேல் பகுதியில் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த டெயிலோட பின் பகுதியில் பார்த்தா ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஆன்டீரியர் பார்ட்டில் இந்த ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் எல்லாம் யங்காக இருக்கும் இம்மெச்சூராக இருக்கும் ஆனால் இந்த போஸ்டீரியர் பார்ட்டில் இந்த ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் எல்லாம் மெச்சூராக இருக்கும் அப்போ அந்த யங்காக இம்மெச்சூராக இருக்கிறதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா நம்ம இம்மெச்சூர் ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இம்மெச்சூர் ப்ளோக்ளோட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவே இந்த மாதிரி மெச்சூர்டாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பேர் அதாவது ஓல்டாக இருக்கிற அதாவது ரொம்ப ஏஜ் அதிகமான இந்த பின் பக்கம் இந்த போஸ்டீரியரில் இருக்கிற இந்த ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா மெச்சூர்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா கிராவிட் ப்ளோக்ளோட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெச்சூர் ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் ஆர் கிராவிட் ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் மூலமாக தான் இந்த டேப் பாம் இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் இந்த போஸ்டீரியர் ரீஜனில் இருக்கிற இந்த கிராவிட் ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸை இந்த இந்த டேப் பாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிட்டாச் பண்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை வந்து கழட்டி விடும்னு சொல்லலாம் ஒன்று ஒன்றா கழட்டி விடலாம் இல்லை குரூப் குரூப்பாக கழட்டி விடலாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட பாடியிலிருந்து அதை செப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் என்ன ப்ராசஸ் மூலமாக செப்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னா அப்போலைசஸ்ங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக அப்போலைசஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசம் தன்னோட பாடியில் இருக்கிற பார்ட்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷெட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உதிர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே தனக்கு தானே அந்த ஆர் அந்த பார்ட்ஸெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் அப்போலைசஸ்ங்கிற ப்ராசஸ் இந்த அப்போலைசஸ்ங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக இந்த ஃப்ரா இந்த ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே அது ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இந்த டேப் பாம் எந்தெந்த அனிமல்ஸோட இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பிக்கு இல்லை இந்த கேட்டல் இல்லை ஃபிஷ்ஷு அதாவது இந்த மாதிரியான அனிமல்ஸோட இன்ட்ரெஸ்டைன்லேயும் இது வாழும் ஹியூமன் பீயிங்ஸோட இன்ட்ரெஸ்டைன்லேயும் இது வாழும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த டேப் பாம் வந்து ஒரு ஹியூமனோட இன்ட்ரெஸ்டைன் இருக்குது அப்படின்னா ஹியூமனோட இன்ட்ரெஸ்டைன்லேயும் இது ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ இது ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இந்த ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே இது வந்து ரிமூவ் பண்ணி கழட்டி விடுதில்ல அப்போ இந்த ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அந்த இன்ட்ரெஸ்டைன் வழியாக ட்ராவல் ஆகி அந்த ஹியூமனோட வேஸ்ட் அந்த ஹியூமனோட ஃபீக்கல் மேட்டர் இருக்கும்ல அந்த அந்த ஹியூமனோட வேஸ்ட் மூலமாக வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த வெளியே வர அந்த வேஸ்ட்டை அந்த வெளியே வர அந்த வேஸ்ட்டில் இந்த ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ அந்த வேஸ்ட்டை வந்து ஏதோ ஒரு அனிமல் எக்ஸாம்பிள் பிக்கு தானே வேஸ்ட் சாப்பிடும் இந்த மாதிரி பிக்கு சாப்பிட்டுச்சு அப்படின்னா அப்போ அதோட இன்ட்ரெஸ்டைன்லேயே இந்த ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் போகும் அப்போ இந்த ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் அதோட இன்ட்ரெஸ்டைனில் போகிறப்ப அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு டேப் ஃபார்ம டெவலப் ஆகி அப்புறம் அந்த பிக்கில் இருக்கிற அந்த அந்த பிக்கோட இன்ட்ரெஸ்டைனில் இருக்கிற பிளட் எல்லாம் இதை வந்து சக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்படி தான் இந்த டேப் பாம் வந்து ஃப்ராக்ம
இந்த மாதிரி செகண்டரி ஹோஸ்ட்டுக்கு இந்த ப்ரோக்ளோட்டிக்ஸ் அதாவது இந்த டேப்மாம் வந்து இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரைமரி ஹாஸ்ட்லேருந்து செகண்டரி ஹாஸ்ட்டுக்கு அதோட யங் ஒன்ஸ் எல்லாத்தையும் அனுப்பும் இந்த மாதிரியான லைஃப் சைக்கிள் மூலமாக தான் இந்த டேப்மாம் வந்து ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் இப்போ நாம் ரீஜெனரேஷனுங்கிற ப்ராசஸ்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ரீஜெனரேஷனுங்கிற ப்ராசஸோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா ரிப்பேர் ஆஃப் இன்ஜூரி இன்ஜூரினா என்ன நமக்கே தெரியும் ஒரு அடி அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்போ ஒரு ஆர்கானிசமோட பாடியில் ஏதாச்சும் ஒரு பார்ட்ஸில் இன்ஜூரி நடந்துச்சுனாலோ ஏதாச்சும் ஒரு பார்ட்ஸ் கட் ஆனாவோ இல்லை பிரேக் ஆனாவோ இல்லை அந்த பார்ட்ஸ்க்கு டேமேஜ் நடந்துச்சுனாவோ அந்த ஆர்கானிசம் தனக்குத்தானே அந்த டேமேஜான அந்த பார்ட்டை ரிப்பேர் பண்ணிக்கும் ஒரு சில ஆர்கானிசம்ஸை அந்த மாதிரி ரிப்பேர் பண்ணுற அந்த கெப்பாசிட்டியை தான் ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரீஜெனரேஷனுங்கிற இந்த கெப்பாசிட்டி ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்னு யார் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஆப்ரஹாம் ட்ரெம்ப்ளேன் ஒருத்தர் தான் கண்டுபிடிச்சார் ஆப்ரஹாம் ட்ரெம்ப்ளேன் ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சார் எப்போ கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா செவன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் கண்டுபிடிச்சார் எந்த ஆர்கானிசமில் கண்டுபிடிச்சார் அதாவது எந்த ஆர்கானிசமில் இந்த மாதிரி ரீஜென்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத எந்த ஆர்கானிசம்ங்கிறத கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா ஹைட்ராவில் இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சார் சரி வாங்க நம்ம இந்த ரீஜென்ரேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ரீஜென்ரேஷனை மொத்தம் ரெண்டு டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க அது என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னா ஒன்று வந்து எப்பிமார்ஃபோசஸ் அப்படிங்கிறது எப்பிமார்ஃபோசஸ் இன்னொன்று வந்து மார்ஃபோலாக்சஸ் இப்படி எப்பிமார்ஃபோசஸ் மார்ஃபோலாக்சஸ்னு ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மார்ஃபோலாக்சஸ் ரெண்டு சப் கேட்டகரியாக பிரிப்பாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னா ரிப்பேரேட்டு இன்னொன்று வந்து ரீஸ்டோரேட்டு அதாவது ரிப்பேரேட்டிவ் ரீஜென்ரேஷன் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று ரீஸ்டோரேட்டிவ் ரீஜென்ரேஷன் சொல்லுவாங்க இப்படி தான் இந்த ரீஜென்ரேஷன் ப்ராசஸ்ஸை கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த ஒவ்வொரு கேட்டகரிஸை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த எப்பிமார்ஃபோசஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது ப்ரோக்கன் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் டெவலப் இன் டு த இண்டிவிஜுவல் அதாவது இந்த எப்பிமார்ஃபோசஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ராவை தான் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த எப்பிமார்ஃபோசஸ் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கும் அந்த ஆர்கானிசம்லேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டு தனியாக கட் ஆகியோ இல்லை தனியாக பிரேக் ஆகியோ தனியாக பிரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அந்த தனியாக பிரிஞ்ச போன அந்த பாட்டு மூலமாக அந்த இன்னும் அந்த ஆர்கானிசமே கிரியேட் ஆகும் நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது நான் இப்போது இந்த ஹைட்ராவோட பாடியை நான் ரஃப்பாக வரையணும் இப்படி ஹைட்ரா இருக்குது இந்த ஹைட்ராவோட இந்த பாடி ஆக்சிடென்டலாக இப்படியோ இந்த ஹைட்ராவோட பாடி வந்து டிவைட் ஆகுது அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் டிவைட் ஆகுது இப்படி இந்த மாதிரி மூணாக டிவைட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ இந்த மூணு பாட்டும் தனித்தனி இடத்துல தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் ஆகி பிரிஞ்சு போகும் இந்த பேசல் பார்ட் தனியாக இப்படி பிரிஞ்சு போகும் மிடிலில் இருக்கிற இந்த பாட் இப்படி பிரிஞ்சு போகும் மேலே இந்த டென்டக்கல்ஸோடு இருக்கிற பாட் இந்த மாதிரி இப்படி தனியாக பிரிஞ்சு போகும் இப்படி பிரிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு போன ஒவ்வொரு பார்ட்ஸிலிருந்தும் புதுசாக அந்த ஆர்கானிசம்க்கு தேவையான பார்ட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகும் அதாவது இந்த ஆர்கானிசம்லேருந்து பிரிஞ்சு வந்த பார்ட்ஸை நான் இப்படி எழுதிட்டேன் இப்போ புதுசாக கிரியேட் ஆகிற பார்ட்ஸை நான் வேறு கலரில் எழுதுறேன் அதாவது இந்த பேசல் பார்ட்லேருந்து இந்த மிடில் போர்ஷன் ஒன்று டெவலப் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இப்படி டென்டக்கல்ஸ் டெவலப் ஆகும் அப்புறம் இந்த மிடில் போர்ஷன்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேசல் பார்ட் டெவலப் ஆகும் அப்புறம் வந்து இந்த டென்டக்கல் பார்ட் டெவலப் ஆகும் அடுத்து இந்த டென்டக்கல் பார்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி மிடில் போர்ஷனும் பேசல் பார்ட்டும் டெவலப் ஆகி இந்த ஒரு ஹைட்ராலேருந்து மூணு பார்ட்ஸ் பிரிஞ்சு போனதுனால மூணு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் பிரிஞ்சு போனதுனால அந்த மூணு பார்ட்ஸ்லேருந்தும் மூணு ஆர்கானிசம் கிரியேட் ஆகிருக்கு இதுக்கு பேர் தான் எப்பிமார்ஃபோசஸ் நம்ம புக்கில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த பார்ட்ஸ் வந்து அந்த அந்த ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சரை ரீட்டெயின் பண்ணும் அந்த ஒரிஜினல் பொலாரிட்டியை ரீட்டெயின் பண்ணும் கொடுத்துருப்பாங்க அது என்ன பொலாரிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லும் அப்படின்னா 
இந்த டைரக்ஷனில் மவுத்து தான் இருக்கணும் இந்த டைரக்ஷனில் லெக்ஸ் இருக்கணும் இந்த டைரக்ஷனில் தான் அந்த மிடில் போர்ஷன் இருக்கணுங்கிறத அந்த அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை தான் நம்ம பொலாரிட்டின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த மாதிரி இந்த பேசல் பார்ட் தனியாக வந்துருச்சு அப்படின்னா அதே அரேஞ்ச்மெண்ட்லேயே அந்த ஆர்கானிசமை க்ரியேட் பண்ணும் இந்த பார்ட்டில் இந்த மிடில் பார்ட் தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே மவுத் தான் இருக்கணும்னா அதே அரேஞ்ச்மெண்ட்லேயே அந்த ரிப்பேர் ஆன அந்த டேமேஜ் ஆன பார்ட்ஸ் எல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணும் இதுக்கு பேர் தான் பொலாரிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த ஓரல் போர்ஷன் இந்த மவுத் இருக்கிற இடத்த ஓரல் போர்ஷன் சொல்லுவோம் இந்த ஓரல் போர்ஷன் மூலமாக டென்டக்கல்ஸ் தான் க்ரியேட் ஆகணும் அடுத்து அபோரல் போர்ஷன் சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் என்னென்னா ஓரல் போர்ஷன் சொல்லுவோம் இந்த மவுத்துக்கு கீழே இருக்கிற இந்த போர்ஷன் எல்லாம் நம்ம வந்து ஏ அபோரல் போர்ஷன் சொல்லுவோம் இந்த அபோரல் போர்ஷன் மூலமாக இந்த பேசல் டிஸ்க் பேசல் டிஸ்க்குன்னு நான் சொன்னேன் இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த அடிப்பகுதி தான் பேசல் டிஸ்க் அப்போ இந்த ஓரல் போர்ஷன்லேருந்து இந்த டென்டக்கல்ஸ் தான் க்ரியேட் ஆகணும் இந்த அபோரல் போர்ஷன்லேருந்து இந்த பேசல் டிஸ்க்கு தான் க்ரியேட் ஆகணும்னு அந்த பொலாரிட்டி அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குதுல்ல இதுக்கு பேர் தான் பொலாரிட்டின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த எப்பிமார்ஃபோசிஸ் மூலமாக டிவைட் ஆகிற இந்த ஆர்கானிசம்ஸில் இந்த பொலாரிட்டி வந்து மெயின்டைன் ஆகும் அடுத்து என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மார்ஃபோல் ஆக்சஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மார்ஃபோல் ஆக்சஸ்க்கு இந்த எப்பிமார்ஃபோசிஸ்க்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்கானிசம்லேருந்து இந்த பாட்டு பிரிஞ்சு போச்சு அந்த பாட்டே ஒரு புது ஆர்கானிசமாக டெவலப் ஆச்சு அது வந்து எப்பிமார்ஃபோசிஸ் ஆனால் மார்ஃபோல் ஆக்சஸில் அந்த மாதிரி அந்த பாட்டு மூலமாக ஒரு புது இண்டிவிஜுவல் டெவலப் ஆகாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டார் ஃபிஷ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷோட பாடி இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டார் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த ஒரு ஆம் மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு ஆம் மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சு போயிடுச்சு கட் ஆகி பிரேக் ஆகி போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இந்த சின்ன ஆம் மூலமாக இந்த ஸ்டார் ஃபிஷ் உருவாகாது இந்த எப்பிமார்ஃபோசிஸ் மாதிரி மார்ஃபோல் ஆக்சஸில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆம் உருவாகாது அதுக்கு பதிலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஒரிஜினல் ஆர்கானிசம் இருக்குதுல்ல இந்த ஒரிஜினல் ஆர்கானிசமே இந்த பிரிஞ்சு போன பார்ட்டுக்கு மேலேயே அதே மாதிரியே இன்னொரு பார்ட்டு அதே மாதிரியே இன்னொரு பார்ட்டை இதுக்கு மேலே இப்படி டெவலப் பண்ணிக்கும் அதாவது ரிப்பே அந்த டேமேஜ் ஆன அந்த பார்ட்ஸை அதுவே ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கும் அதுவே ரிப்பேர் பண்ணிக்கும் அதுதான் இந்த மார்ஃபோல் ஆக்சஸ் இந்த மார்ஃபோல் ஆக்சஸை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னா ரிப்பேரேட்டிவ் ரீஜெனரே ரிப்பேரேட்டிவ் ரீஜெனரேஷன் ரீஸ்டோரேட்டிவ் ரீஜெனரேஷன்னு ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இது ரெண்டுக்கும் என்ன மீனிங் அப்படின்னா ரிப்பேரேட்டிவ் ரீஜெனரேஷனில் ஒரு சின்ன சின்ன டிஷ்யூஸோ இல்லை சின்ன சின்ன செல்ஸோ அந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆனவேனா ரிப்பேர் ஆகும் பெரிய பெரிய டிஷ்யூஸ் வந்து ரொம்ப சிவியராக டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா அது மூலமாக எந்த யூஸும் இருக்காது இதுக்கு நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக நம்மளே எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கையில் நம்ம கையில் இருக்கிற ஸ்கின்னில் ஏதாச்சும் ஒன்று கீரல் ஆகுது ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்க்ராச் ஏற்படுது அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் கழித்து அதுக்கு மேலே நார்மலாக ஸ்கின் கவர் ஆயிரும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிஷ்யூஸ் வந்து இந்த ரிப்பேரேட்டிவ் ரீஜெனரேஷன் மூலமாக நம்ம வந்து ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் இப்போ நம்மளோட கையே கட்டாச்சுன்னா நம்மளால் நம்மளோட புது கையை டெவலப் பண்ண முடியாது இல்லை அதுக்கு பேர் தான் இந்த ரீஸ்டோரேட்டிவ் ரீஜெனரேஷன் ரிப்பேரேட்டிவ் ரீஜெனரேஷனில் சின்ன சின்ன ஸ்மால் டிஷ்யூஸ் வந்து திரும்ப ரீஜெனரேட் ஆகும் ஆனால் ரீஸ்டோரேட்டிவ் ரீஜெனரேஷனில் ஷிவியர் பார்ட்ஸ் அதாவது அந்த இன்ஜூரி அந்த அடி அந்த காயம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ரொம்ப சிவியராக இருந்தாலும் அதால் ரீஜென்ரேஷன் பண்ண முடியும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார் ஃபிஷ்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்டார் ஃபிஷ்ல பாருங்கள் அதோட கை கட் அதோட ஆர்ம்ஸ் கட் ஆனாலும் அதோட ஒரு புது ஆமை க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியுது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா லிசாட சொல்லலாம் லிசானா நம்ம வீட்லேயே பார்த்துருப்போம் பள்ளி அந்த பள்ளி அந்த பள்ளியோட வால் கட்டாச்சு அப்படின்னா திரும்ப அதால் அந்த வாலை திரும்ப க்ரோ பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரியான இந்த ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷு இந்த லிசாடு இதெல்லாம் இந்த ரீஸ்டோரேட்டிவ் ரீஜென்ரேஷனுக்கு கீழே எக்ஸாம்பிளாக வரும் அடுத்து இந்த ரிப்பரேட்டிவ் ரீஜென்ரேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம நம்மளே சொல்லலாம் நம்மளோட டிஷ்யூஸ் எல்லாம் சின்ன சின்ன டிஷ்யூஸ் வந்து ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளால் ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் நம்மளோட பெரிய ஆர்கனே டேமேஜ் ஆச்சுன்னா நம்மளால் ரிப்பேர் பண்ண முடியாது இதுக்கு பேர் தான் இந்த ரிப்பேரேட்டிவ் ரீஜென்ரேஷன் ரீஸ்டோரேட்டிவ் ரீஜென்ரேஷன் இதுக்கான டிஃப்ரென்சஸ் இது தான் சரி இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரீஜென்ரேஷனுங்கிறதையும் முட